ஸோ வணக்கம் இந்தியன் பாலிட்டிக்கில் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கீழ் வரும் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து குடியரசு மற்றும் சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் என்ற கூறுகள் நமது முகவுரைக்கு பெறப்பட்டன இது வந்து ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியின் போது எடுக்கப்பட்டது லிபர்ட்டி ஈக்குவலிட்டி அண்டு ஃபேட்டர்னிட்டி ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூறு பதினாலாம் நூற்றாண்டுகளில் முடிவில் வந்து இந்த கருத்து எடுத்துக்கிறாங்க ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியில் ஃப்ரான்ஸ் அரசியலமைப்பு ஆப்ஷன் ஏதோ கரெக்டு முகவரையிலேருந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வந்து இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த கருத்தில் ஈர்க்கு ஈர்க்கப்பட்டு முகவரம் சேர்த்துக்கினார் ஓகே ஏ ஸோ ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது நெக்ஸ்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த பகுதி குடியுரிமை பற்றியது பகுதி ரெண்டு வந்து குடியுரிமையை பற்றி டீல் பண்ணுது சிட்டிசன்ஷிப்பு ஸோ பி பகுதி ஒன்று வந்து ஒன்றியமும் அதன் ஆட்சி பகுதியும் யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரி ஆர்டிகல் ஒன்றுலேருந்து நான்கு வரைக்கும் பகுதி ரெண்டு வந்து குடியுரிமை விதி ஐந்து முதல் பதினொன்று வரை பகுதி மூன்று வந்து அடிப்படை உரிமைகள் விதி பன்னெண்டு முதல் முப்பத்தைந்து வரை பகுதி நான்கு வந்து அரசு கொள்கையினை நெறிப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் அதாவது டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி விதி முப்பத்தாறு டு ஐம்பத்தி ஒன்று வரை ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் வந்து பார்ட் டூ நெக்ஸ்ட்டு அடிப்படை உரிமைகளில் எந்த விதி பட்டங்கள் ஒழிப்பு பற்றி கூறுகிறது பட்டங்கள் பட்டங்கள் ஒழிப்பு பற்றியது அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸு இது என்ன கான்செப்ட்னா பேருக்கு முன்னாடி ராவ் பகதூர் ராஜா அந்த மாதிரி பட்டமெல்லாம் போடக்கூடாது எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக கொடுக்குற பட்டத்தை கொடுக்கலாம் எம்எஸ்சி பிஇ எம்டெக் அந்த மாதிரி பட்டம் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து வேறு வெளிநாட்டுக்கார் கொடுக்குற பற்றிய பட்டம் அதெல்லாம் வந்து டைட்டிலாக போட்டுக்கூடாது பாரத ரத்னாவே போடலாமா வேணாம்ன்றது விவாதம் நடக்குது பத்மஸ்ரீ பத்ம விபூஷணி போடலான்னு ஸோ கவர்மெண்ட்டு அந்த ஆர்மியில் கொடுக்குற பட்டங்கள் போட்டுக்கலாம் ராணுவத்தில் கொடுக்குற பட்டங்கள் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் கொடுக்குற பட்டத்தை மட்டும் தான் பயன்படுத்தணுன்றது இந்த ரூலு ஸோ ஆர்டிகல் பதினெட்டு வந்து அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் பட்டங்களை ஒழித்தல் பற்றி டீல் பண்ணுது ஆர்டிகல் பதினஞ்சு என்ன சொல்லுதுன்னா மதம் இனம் சாதி பாலினம் அல்லது பிறப்பின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுது ஆர்டிகல் பதினைந்து ஆர்டிகல் பதினாறு என்ன சொல்லுதுன்னா பொது வேலை வாய்ப்பில் சம வாய்ப்பு பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் வந்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணுன்றது தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கொடுக்கணுன்றது தான் இந்த சாதி மதம் இனம் பாலின காட்டி இப்போ மறுக்கக்கூடாதுன்றது தான் ஆர்டிகல் பதினாறு ஆர்டிகல் பதினேழு வந்து தீண்டாமையை ஒழித்தல் அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி ஆர்டிகல் பதினெட்டு வந்து பட்டங்களை துரத்தல் பட்டங்களை ஒழித்தல் அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸு நெக்ஸ்ட்டு அடிப்படை கடமைகள் எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தத்தால் அரசியலமைப்பு இணைக்கப்பட்டது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் இது வந்து ஃப்ரன்சிங் கமிட்டி பரிந்துரையின் அடிப்படையில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தில் சேர்க்கப்பட்டது பகுதி நான்கு ஏ புதிய பகுதி ஒன்று அதில் பகுதி ஐம்பத்தி ஒன்று ஏன்னு புதிய ஆர்டிகல்ஸ் எடுத்துனாங்க அதில் பத்து அடிப்படை கல்வியில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பதினோராவதாக கல்வி ஆறு முதல் பதினாறு வயது வரை உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு கல்வி தரப்படுன்னு கே அந்த அடிப்படை கல்வியில் சேர்த்திங்கிறாங்க அதாவது பகுதி நான்கு ஏவில் விதி ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ அடிப்படை கடமைகள் பற்றி கூறுகிறது ஃப்ரன்சிங் கமிட்டி பரிந்துரையின் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் புதிய பகுதி நான்கு ஏ மற்றும் புதிய விதி ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ இந்திய அரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டது இந்த கருத்து ரஷ்யாவிலிருந்து இருக்கு ஈர்க்கப்பட்டது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சோவியத் ரஷ்யா ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ரஷ்யாவில் எண்பத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சேர்க்கப்பட்டது ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ கே கே ஞாபகம் வச்சுங்க கல்வி இந்த கல்வி என்ன சொல்லுதுன்னா ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை பிள்ளைங்களுக்கு பெற்றோர்கள் கட்டாயம் கல்வி அளிக்க வேண்டும் இதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ என்ன சொல்லுதுன்னா பத்து அடிப்படை கடமைகள் இருக்குது ஏலேருந்து ஜே வரைக்கும் பத்து கடமைகள் இந்த பதினோராவது அடிப்படை கடமையாக தான் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ கே கேனால் கல்வி நியாபகம் வச்சுக்கங்க கே வந்து ஏபிசி லிட்டி பார்த்தா பதினோராவது நம்பராக வரும் எண்பத்தி ஆறாவது அரசியமைப்பு சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு கட்டாயம் பெற்றோரோ அல்லது பாதுகாவலரோ இலவச கல்வி வழங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண வேணும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த அடிப்படை கடமைகள் வந்து பர்மா கமிட்டி ஒன்று போட்டுக்கிறாங்க தட்சால் 